！在在哪儿？在哪儿？小张在哪儿？小张在哪儿？小张在哪儿？这一次还是来不及阻止吧。由青州飞往江城的 KD 三四九四次航班在十点发生爆炸，飞机上无一人生还，目前爆炸原因还在调查中。刚才是做梦吧？飞机怎么会爆炸呢？送吗？送吗？终于攒够钱买到钻戒，向天使求婚了。这下可以给他一个惊喜了。嗯，你谁啊？秋雪，他是什么人？林小雨，我们分手吧。你太穷了，我可不想跟着你吃苦。不是，你等着我。我现在准备飞过去，去青州找你。啊，废话，我们就在江城，我们就要干正事了。嗯，千寻，千寻，飞机准备进入跑道滑行。我要下飞机。你个土鳖，你以为这是公交车啊？想下就下呀，夏小姐。根据老爷的意思，您抵达目的地，下飞机之后需要和江氏集团的总裁江少邪结婚。什么？原来父亲让我飞到江城，是为了让我跟江氏集团的花花公子江少邪结婚。我告诉你，我就算在飞机上随便找个人结婚，我都不会嫁给你。美女，这么恨嫁、啊？关你什么事儿？还不如这样，我呢吃点亏，你嫁给我做二房太太。这个嫁妆吧，给个五千万就行了。嗯，喂，看你妈的看！哎，哎，小姐，给你让一下。走。嗯，干嘛呀你？你谁呀、啊？你干嘛呀你啊？我叫夏雨，我被人下了药，你帮帮我。等我好了，我就跟你结婚。啊？嗯。啊啊啊啊、你把什么眼光放啊！吓老娘一跳，飞机十点就爆炸了，我要下飞机，我要下飞机！林小雨，你他妈在干嘛？有没有在听我讲话？你都给我戴绿帽子了，我跟你还有什么好聊的？你怎么这？飞机不能起飞！你土鳖，你以为是公交车啊？想停就停啊！不是，怎么每次都是你啊？他妈说什么呢？我先生，飞机即将起飞，还请您回到座位上。不能起飞，飞机要爆炸！爆炸！先生，请不要开玩笑。我没开玩笑，飞机真的会爆炸，所有人都会被炸死。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>真是个被害妄想症的傻子！你说飞机会爆炸，你有什么证据？我，我进入了循环，我已经经历一遍了。行、哎、啊，别扯犊子了，赶快回去坐好，别他妈耽误大家的行程。哎，先生，您不能下飞机。你们都不相信是吧？好，那我一个人跑。哎，先生，你跑。哎，哎你，怎么回事？紧急出口是不能随便打开的，局长。飞机起飞之后就会爆炸，所以不能起飞。爆炸？不可能！我们的飞机在起飞前是经过严格检查的，一点小故障都不会。局长，这个人从刚才开始精神状态就不太好，一直在危言耸听。那等飞机降落前，先束缚他
，以免他再做出任何危险行为。叔叔，你们干什么？啊！你们你们干什么？你们你们干什么呀？我，你们放开我！你们放开我！如果我们不离开飞机的话，所有人都会被炸死的！放开我！先生，飞机降落后就会凝结吧，还请您忍耐一下。啊啊！你们回来！我求求你们放了我，我不想死啊原来是他下的药，你个垃圾！你放开他！不行，我得救他！你得把这些蠢货，你放开我！你放开我！这……这我要下飞机！我要下飞机！先生，请你冷静点。我怎么冷静？飞机都快爆炸了，你叫我怎么冷静？而且是刚才你不让我下飞机的。先生，如果你再不住手的话，我们就要采取强制措施了。你们放开我！你们放开我！对不起，刚才是,是我激动了。那没事的话，还请您系好安全带，飞机马上起飞。啊！那刚才爆炸的时候，时间是十点整，而我上一次醒过来，时间是九点。这次的时间是九点零五，也就是说，我每一次醒过来的时间都会比上一次晚了五分钟，时间越来越少了。我必须得在飞机爆炸之前赶紧离开这儿。糟了，我怎么忘了这场了？冰河，冰河，跟你谁呀、啊？啊，这儿是头等舱，你这种身份低下的人，你配进来吗？你滚出去！你要是不说话的话，我还真就差点忘了刚才发生的事情了。啊，你你敢打我你啊？你等下飞机的，你你就死定了。你能活到那个时候再说吧你。我们走。你干嘛呀？夏离，你被下药了，我们得赶紧离开这儿。你怎么知道我叫夏离？因为我们在循环里认识过一次。循环？哎，你什么意思啊？哎，这杯红酒有问题。我好热、啊，我知道，但是这一次我们不能去卫生间了，不然会耽误我的计划。啊，来，走。什么呀？走走走。哎，你干什么呀？我我,我的。你哎，你要干什么呀？你干什么呀？哎、好了，现在可以开始我的行动了。为了救下这架飞机的所有人，我只能豁出去了。起飞！别动！大家给我听好了，我已经在飞机上安装了炸弹，十点就会爆炸。想活命的话，赶紧给我滚下去！想活命的话，赶紧给我滚下去！你们在笑什么、啊？我都说我在飞机上安装炸弹了，你们不害怕吗？我怎么不害怕？一周前，青州监狱讨入一名罪犯，此人擅长伪装，现已全程最高戒备进行通缉，请各位市民注意安全。哎，这新闻播报的通缉犯不会是你吧？就你这怂样，还敢放炸弹，真是弱智！这位先生，如果你再不停手的话，我们就要采取强制措施。十点钟飞机真的会爆炸？这一点我没撒谎。我话是。你究竟想干什么？我只想下飞机啊！不可以，除非身体有突发状况。突发状况？对。啊
啊啊啊！哎呀，救我！天哪，天哪，你没事吧？我肚子特别疼，应该是食物中毒了。快快让我下飞机急救去！好，我现在联系塔台，您稍等。终于，我终于可以不用被炸死了。等等。我是青州最负盛名的老中医，江湖人送外号“医科圣手”。小伙子，你别怕，我先看看是怎么回事。你个糟老头子，坏得很，早不出现晚不出现，偏偏这个时候冒出来，果然跟游戏一样。我每次循环重出，只要做出不一样的举动，就会解锁新的剧情。医生，他还能抢救吗？小问题，估计啊是吃饱了撑的。我用古法按摩一下就没事了。啊啊啊啊！疼就对了，越疼越有效，感受到了吗？我感受到了，感受到了。你这快松开，我好了。救人一命胜造七级浮屠，不用谢我，小伙子。你不多管闲事才是救我命啊！我是要离开飞机，不然一份爆炸得炸死我。你醒了？刚才发生了什么啊？你被人在红酒里下药了。是你救了我啊！谢谢你，要不然的话，我就被那色狼猥亵了。不用谢，我还是救不了你。他们甚至都不相信我说在飞机上安装了炸弹，我这口说无凭啊！我，哎、啊，等等，你刚才说色狼，嗯、我想到办法了。谢谢你，夏丽，是你启发了我。啊啊啊啊啊、这个混蛋，我一定会杀了你！我大你个鸡毛啊！我要下飞机了，而你会被炸死。你干嘛呀？不能喝，这酒有问题。这酒有什么问题啊？啊！我看你才有问题。我跟我女人说话，跟你有什么关系啊？你女人？谁是你女人啊？在第一次循环，你和我。循环？你在说什么呀，大哥？我跟你都不认识，怎么可能请你还要跟你结婚啊？我看你啊，就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，而我还没吃。也是，不过这不妨碍我接下来要做的事情。色狼，对，我是色狼，我要下飞机自首。我要下飞机自首，你以为自首就行了吗？我告诉你，我可是夏氏集团的千金，这件事情我跟你没完。哎，小子，你完犊子了！我跟你说啊，夏氏集团在我们青州啊，那是谁都不敢惹的。发生什么事了？旗长，这位头等舱的女乘客被性骚扰了。究竟是谁啊？是我，旗长，快放我下去！我要自首。你这小子，倒是认得挺快啊。对。我是色狼，我有罪，我该死。联系塔台，咱们暂停滑行，回到原位置。<笑>机长，你就是我的救命恩人啊！<笑>啊，是久违的阳光和风，我仿佛重生了一样。飞我，还不赶紧下去？你别耽误我们起飞啊！哼<笑>。等飞机起飞了，你们全都得完蛋。我已经在前几次循环里面尝试救你们所有人，实在行不通，只能我一个人逃生了。你们到了黄泉底下可别过呀！哎，你想干嘛？你是证人啊，证明我是色狼啊，证明我摸了你啊，不然你不怕我一下飞机就跑路了？我还是不忍心看着你死。你小子还真是会给自己挖坑啊！你走不走啊
，你不走的话，我很可能一下飞机就溜之大吉了。求求你快点跟我走吧，不然等会儿在飞机上会被炸死的。走就走，本小姐今天就让你死的瞑目。走。<笑>终于不用被炸死了，趁着还有时间，我得马上联系塔台，让他们赶紧疏散乘客。这，不是说去自首吗？警察局的方向不在这边啊！我说你怎么还不明白啊？相当于是我救了你一命啊！好啊你，你还想不认账是吧？走，跟我去警察局。我没骗你，我已经经历三次巡航了。到了十点，飞机就会准时爆炸。我如果不带你出来的话，等会儿你也得跟他们一样会被炸死的。大哥，少在这装神弄鬼了。你想糊弄人，至少编个像样的理由，好吧？我没空跟你开玩笑，我还得联系塔台呢。我，哎，你，你今天必须给我交代清楚。我说你怎么这么轴啊？你是怎么知道那杯红酒里面有问题？因为在前几次的循环里面，我都发现坐在你旁边的那个猥琐男会给你下药。循环？对，同样的事情我已经经历三次了，每次飞机爆炸的时候都会回到原点，但都会比之前提前了五分钟。你有没有玩过游戏？就像是重新读档那样，不可能！我就知道你不信。那，你为什么要救我啊？因为在第一次循环之前，你说过要跟我结婚的。他是怎么知道我为了不嫁给江城的花花公子，打算在飞机上跟人结婚的？哎哎，等等！又怎么了，大小姐？如果真像你所说，飞机会在十点钟爆炸，是吗？千真万确，小心！操！操！操！明明已经逃出飞机了，怎么还是会死啊？刚才发生了什么？是在做梦吗？不可能，根本不可能。你也记得刚才进房的技巧，对吧？我就是做了一场梦。别自欺欺人了，可能就是因为上一次循环，我把你带出了飞机，所以这一次你才会带着之前的记忆跟我一起陷入了循环。现在距离爆炸还有不到四十五分钟的时间了。爆炸？什么爆炸啊？美女，你别听这小子胡言乱语，看他这穷酸样，还跑到头等舱来撩妹呢。你给我闭嘴！你让我冷静了下。我知道这件事情啊，一时间很难接受，但是我们得一起逃出去啊。这位先生，请您回到自己的座位上，飞机马上就要起飞了。嗯，最新消息：一周前，青州监狱逃出一名罪犯，此人擅长伪装，现已全城最高戒备进行通缉，请各位市民注意安全。你就是，我操！他是通缉犯，他是通缉犯，大家快抓住他，快！小子，你完了！这飞机不仅会爆炸
，而且还藏了个通缉犯。我不能惹他，不然还没等爆炸呢，我先被他给杀死了。是下你相信了吧？这才有四十分钟，到十点的时候，飞机就会爆炸，对吗？对。每次循环都会比上次晚五分钟，也就是说，我们还有八次机会。可要是机会用完了，那我们会怎么样啊？可能啊，我们就真的死了。可是我们下了飞机之后，不还是会死吗？这个事情我已经想过了。当时是我们距离爆炸地点太近了，所以才会被殃及。那我们下飞机之后，躲到安全的地方，或者离得远一些，是不是就可以避免死亡了？啊，我也这么想。那还等什么呀？赶紧走吧！我已经尝试过很多次了，这个飞机只要在滑行，机长就不会让乘客下去的。啊，那装病啊！一般情况下，只要飞机上的乘客发生了严重的身体疾病，就可以下飞机抢救了。这个我也尝试过了，这飞机上的文明科圣手骗不过的。你不是非礼过我吗？快去自首啊！这样我们就能下飞机了。每次循环，除了你和我之外，这其他人的记忆就像被重置了一样。也就是说，他们根本就记不得我非礼过你。那简单呀！啊！有色狼菲利亚！有色狼菲利亚！没有没有没有没有！没有没有没有！小姐，发生什么事了？你看，这个色狼菲利，我我要下飞机报警。我没有。你看，他的手还在摸着我的屁股呢。大家可都看到了啊！冤枉啊这！想活命的话就好好配合我。<笑>发生什么事了？机长，这位女士被这位男士骚扰了。对，机长，刚才我摸了她的屁股，臭不拉几的，一点都不好摸。你再说一遍。多描绘细节才更有说服力。小姐，您看您想怎么处理啊？哦，我要下飞机报警，把他抓起来。小姐，您不需要下飞机，我们会联系地勤把他带走。那怎么能行呢？他不下去，谁当证人啊？我们会把情况如实的告诉地勤。倒是你这小子，打什么歪主意啊？哼，我能打什么歪主意啊？我只不过是遵循这位小姐的个人意愿而已嘛。嗯，对，我要亲眼看着他被抓起来，才能解心头之恨。既然当事人都这么说了，那好吧，联系塔台，飞机暂停滑行，回到原位置。色狼在哪里？嗯，在这呢。呃，色狼正是在下。<笑><笑>我带他下飞机就好了，不劳烦两位地勤大哥了。<笑>走。还愣着干嘛？快开车啊！我们得赶紧离开这儿，活下来再说。谢谢你救了我，咱们一起经历了这么多，还不知道你叫什么呢？哦，我叫吕秋雨，很高兴再次认识你。再次？哦，你之前说过，在咱们经历循环之前，就已经约定好了要结婚。啊、哦，那现在这个约定还算数吗？啊？怎么了？我可以每个月给你五百万？五百万，可是这还不满意啊？难不成你想耍赖？我怎么会耍赖呢？我那就行，那我们现在就去领证吧。啊！怎么开车的？是你？哎呦！没想到呀，在这儿还能碰到夏小姐，赶紧把你的破车挪走。不着急，我听说啊，今天夏氏的老爷子要把你嫁给江氏的总裁，你却在这儿偷情，你就不怕我告状？啊？你想怎么样？一个亿，给我一个亿
，我就当这事没发生。你算个什么东西啊，还敢要挟我？我，你个臭不还，你敢动我闲事？砸你人的垃圾！啊！你给我等着，老子现在去咬人！你等着。谢谢你啊，你为我出头的样子真帅。那，毕竟你都要成为我老婆了，谁都不能欺负你。我们明明已经躲破了飞机爆炸，甚至远离了现场，但还是……你是死掉，重新进入循环里？难道我们命中注定最后一定会死吗？不，我不愿意死的。也许我们还有什么是没注意到的。现在飞机准备起飞。也许，并不是逃离飞机活下去，循环就会结束。真正的目标可不是找到爆炸原因，并且阻止爆炸，我们才会活下去。可是飞机爆炸，如果是飞机本身的问题，我们应该怎么去排查呢？除了飞机本身的故障，还有一种可能。你是说？对，还有一种可能就是有人携带爆炸物上了飞机。可是不管有多少种可能。我们应该怎么去确定呢？现在时间还剩下十几分钟，我们只能等飞机爆炸之后再去了解信息。飞机爆炸后，难道我还要再经历一次被炸死的感觉吗？我不要啊！小姐，我不会再让你受到一点痛苦，但是我们要先离开飞机，等爆炸之后再去搜集这些信息。离开飞机，还是要故技重施？接下来我们不知道会出现什么样的意外，所以要格外小心。起码要在此之前调查清楚飞机爆炸究竟是飞机故障还是人为的。下次醒过来就是九点三十分，到时候我们就只剩六次机会了。走吧。夏千金，您不是已经坐上飞机前往江城了吗？江城就是为了让我嫁给江城总裁。这一趟绝命航班我都死了好几回了。啊，夏千金，您在说什么？好了，先不说这个了，动用公司一切资源，帮我调查这个。就在刚刚，从青州飞往江城的飞机发生爆炸。夏千金，这不是您刚刚乘坐的那趟航班吗？哎，你放心啊，我还不是鬼呢。啊，那需要我们调查什么？调查飞机爆炸事件，是不是因为飞机本身故障的问题？好的，夏晴晴。等等，夏晴晴还有什么要吩咐的、嗯？一定要尽快。好的，我会让整个夏氏集团放下手头一切业务，全力追查飞机失事的起。好。好了，现在我们就等调查结果了。不过，在这段时间，咱们得先把证领了。啊。这么快啊！快什么呀？咱们都一起经历过这么多回生死了。那确实，估计这个世界上没有人比我们经历这么多次生死了。走吧，趁民政局还没有下班之前，咱们赶紧过去。啊！哎呀，这不是你那个废物前男友吗？呀，林修宇，没想到你还真死皮赖脸的回来找我了。我能说我不是回来找你的吗？还狡辩呢！这里可是夏氏集团公司的总，是你这种贱民有资格来。你要不是跟踪千雪，会来到这种地方。秀宇，他们是谁啊？这个是我前女友
，这个是他的坎子了。废物，这么快就抱上新女人了？把你们嘴巴给我放干净点！夏莲，咱们别理他。今天陈雄过来是要和夏氏集团的秘书谈一笔大生意，价值好几个亿呢。林修宇，我估计你就算投胎八辈子。也没见过这么多钱吧，千雪，你什么时候变得这么拜金了？什么时候？女人本来就是拜金的，不然跟着你喝西北风啊！这位小姐，请你不要以你低贱的道德来代表所有女人。你骂谁低贱呢？我告诉你吧，林修宇他就是个穷光蛋，你跟着他绝对没有好日子过。我劝你呀、啊，还是尽早脱离苦海，回头是岸。我自己的老公，我自己宠。你说的这些，我不在乎。还老公？骗谁呢？怎么，不相信？现在信了吧？你们，宝宝别生气啊！等会儿我和阿秘书谈完这笔大生意，就给你去买。马上。哎，阿秘书来了。阿秘，阿秘书你好，我是约了来今天谈公司事情的。今天夏氏集团全体暂停业务，下次。哎，别报，我们公司现在特别需要夏氏集团资金周转呢，是不是这两个问事袋子搞事？我立刻把他们赶出去。啊、放肆！竟然敢对我们夏千金无礼！夏千金,金，还不快给夏千金道歉！哦，哎呦，哎，夏千金，是我小人远无说，你大有大量，放过我！还愣着干什么？你也快给夏千金跪下道歉！我才不给这个贱下跪！你他妈才不贱！你就是一个给钱就能张开腿的贱，别再给我装清高！夏小姐，我跟这女的没有关系，你看我们的生意能不能？像你这种人，根本不配跟夏氏集团合作。喂，保安，把他们两个人带走。夏小姐，你再给我一次机会，再给我一次机会，求你了！哎，夏小姐，你再给我一次机会。对了，夏千金，您吩咐调查的内容已经查到了，你说。根据航空公司的报告，那架飞机在起飞前曾做过非常详细的检查，不可能出现故障爆炸的。好，我知道了。看来就只有一种可能了，那就是飞机上有人携带炸弹。可是飞机上这么多人，我们该怎么排查？你只能把握住，剩下每一次泄露的机会。不过在此之前，咱们得先把婚结。终于等到这一刻了，走吧。哟，没想到在这儿还能碰见夏小姐啊！啊，又遇到你这个狗屁膏药了。没关系，在上一次行囊里，他不是也出现了，最后还不是被我打跑了？哎。我听说今天夏老爷子要把你嫁给江氏集团的总裁，而你却在这儿偷情。没想到连对白都一样啊！哎，这样你给我一个亿，我就当什么都没看见。你想屁吃呢？还有，我告诉你，我们啊，这不叫偷情，已经打算领证结婚了。就他，这一脸倒霉呀、啊！还不如本大爷的一条狗呢！咱别理他。我说的话你们没听见是吧？给我一个亿，给我一个亿！怎么这次的剧情总像跟上次不一样？不会有什么事发生吧？臭酒鬼，这些钱我就算给乞丐也不会给你的。小李、啊，小李，我求你了，你把钱给我吧！我在外面赌钱输了一个亿，你要是不给我钱的话。我今天会没命的，这跟我有什么关系？这这,这跟你真的有关系。有人花钱要买你的命，你要是把钱给我，我就不用动手了。你在威胁我，这些钱我就算捐了也不会给你的。哎，你要干什么？你逼我的！你呀，小心！秀云，秀云，你怎么样了？你撑住，我马上叫救护车。秀云，小子，这可是你自己要做替罪羊的。秀
爹，秋雨你不能死，秋雨你坚持住，你不能死，我不会让你死的。你他妈的，在这儿给老子上演生死恋是吧？啊，那老子就送你一程，去死吧！大姐姐。秀云，秀云，秀云，你醒醒啊！秀云，秀云，三姐，他失血过多，医生完成手术以后，情况还是不能乐观，您要做好心理准备。秀云，你一定要撑过去，我们还没有完成领证结婚的约定，答应我，一定要活下去。夏青青，龙胜天目前仍在逃亡，但我们已经加派了人手，二十四小时在门外守着，不会再有人来伤害您了。二秘书，夏青青，您说。不管动用多少财力和资源，一定要帮我把秀玉救回来。夏青青，我们一定会全力救治她的。您心悸的老毛病还没好，所以千万不要有太多的情绪波动。毕竟，她只是您今天刚在飞机上认识的乘客。谁也不知道，我们已经同生共死了好多遍了。这一天就像是一辈子。电影形象都停，电视站快！全员让开，三、二、一，心脏人位复苏，准备第二次出颤。三、二、一，病人还是没有心跳，出手复苏。死亡时间十二点五十分。夏天晴，姐，你们都先出去吧。秀玉，难道我们命中注定永远不能在一起了吗？龙胜天，本来你要是答应给我钱，我可以给你一条活命，但现在我只能继续完成任务。任务？你什么意思？你放开我！怪就怪你们下士得罪的人太多了。也许飞机爆炸背后另有隐情，我必须得回去。飞机上再挽救一把。去！你要干什么？你怎么也回来了？龙胜天把你也给杀死了。嗯，我本来有机会在他杀死我之前呼叫守卫进来，可是我不忍心让你一个人承受这一切，所以我就跟着你一起回来了。傻瓜，你明明可以好好活下去的，为什么呀？因为我们要一起活着领证，不是吗？飞机即将起飞。我们已经没有机会下飞机了，查赞就藏在飞机上，我们必须得在剩余的三十分钟之内把他给找出来。Unbelievable！ 可是这飞机上这么多人，我们该怎么确定谁的有炸弹啊？哎，查赞这么危险的物品。肯定不会藏在置物架里，突然遇到飞机颠簸，很容易会爆炸。所以，是有人随身携带炸弹
，我们弹幕之界就是迅速的拍下炸弹，任何疑似爆炸物的物品都要拍下。你看怎么看？呃，您好，请问您抱着的这个东西是什么呀？大姐，问你话呢，关你什么事儿啊？当然关我的事儿了，这可、个、关系到这架飞机上所有乘客姓名的事呢。哎，这美女啊，长得是挺漂亮，就是脑子有问题，要不然我得请她喝杯红酒。小玲，怎么？这个女人怀里抱着的东西很可疑。呃，请问可以给我们检查一下这里面是什么东西吗？什么时候轮到你这个死保安来管了啊？你以为这是地铁啊？想检查就检查，检查你个头啊！大姐，你嘴巴放干净点啊！啊，行，这是飞机，确实不给我管。算你识相！啊，哎，你要干什么？飞机不给我管，但是归空姐管了。请问有什么可以帮你？空姐，我怀疑这个女人随身携带炸弹。炸弹，美女，别在这儿唬人了，你不如过来喝杯红酒，压压惊。嗯，小姐，请别开这种玩笑。我们已经循环过很多次了，这架飞机上真的有炸弹，并且会在时间准时爆炸。现在时间已经不多了，哼、哎，你、那个小保安也跟着疯了吧？我们没疯，飞机真的会爆炸。我们只有找出飞机上的炸弹，并且阻止爆炸，大家才能逃出死亡循环。你越说越上头了啊，简直是扯淡！我们说的是真是假，检查一下就知道了，小姐。我们没有权利随便检查乘客的随身物品，除非有充足的证据。证据？要什么证据啊？这可关乎到一百多条人性命的事呢。没有证据，你就滚蛋啊！我还说你们两个是通缉犯呢。你，夏莲，你先冷静点。冷静？我怎么冷静啊？我都已经被扎死这么多回了，今天我都要看看你手上抱着的这个东西到底是什么东西。你看，你干的好事儿，这是火药。火药，火药！不是这高空高压环境下，你要是点燃了，那这整飞机的人不都死翘翘了？赶紧把他弄走啊！这位长官，这里面到底是什么东西？不对啊，没有硝酸钾的味道，这不是火药。不是火药，美女，被你吓死了！你怎么不说这直接是炸药呢？这不是火药是什么呀？那你为何不让我们检查？这这这这这是骨骨灰啊！我操！你他妈带骨灰上飞机？不是你要搁天上上坟呢你啊？这玩意儿比火药还晦气，怪不得我刚才一上飞机的时候我就觉得这个机舱它它阴森森的。你你带着骨灰上飞机干什么呀？是啊，这可以托运的呀。这这这是我老伴儿的骨灰，我们分开几十年了，才相聚在一起，没想到很快就阴阳两隔了。我们说好了一起去很多地方的，所以我每次就带着他出去旅行，真感人呢、啊。那我们继续找其他的吧，他跟爆炸没关系啊。不好意思啊
，等等，有问，等等，有问。又想干嘛？我操！不是美女，你你你重口味啊！你居然吃骨灰！你疯了！小姐，你你干什么呀？呃，这位小姐，如果你实在饿的话，没有飞机餐的，不至于。我曾听闻，在青州盛产一种极其稀有的香料，名叫摄魂香，呈灰色。但本身无味，一旦与食物触碰，将会变得无比美味可口。一克价值数百万，但是禁止外运，因为它极其不稳定，容易与普通化学元素产生反应，发生爆炸。啊？难道这个就是摄魂香的香料？飞机爆炸也是因它而起？这个我也不能百分之百确定。空姐，能给我一份飞机餐吗？我操！阴间名菜，骨灰拌饭，你、呃……嗯，这是我吃过最美味的东西。怎么样？你也尝尝。嗯、你，你俩绝配，绝配，好吃。<笑>我们重生之后，我已经很久没有吃过这么美味的东西了。嗯，嗯，再让我尝尝。嗯，好了，现在可以断定了，这份就是摄魂香的香料。那你就是香料偷渡客，你们信口喷人，凭什么说它是摄魂香啊？我是夏氏集团的千金，我们集团也有进口这种香料。就算你是夏氏集团的，你也没有证据证明。现在我说他是是骨灰，他就是骨灰。你们吃我老伴的骨灰，我跟你们没完。摄魂香料与食物接触之后，会变得无比美味可口。哎，你们要是不相信的话，可以尝一尝啊。哎，你是不是这样？哎，不不不不不。没有人愿意相信你吧？你们快滚！就算没人相信，这份香料也不可能你拿着，必须销毁，因为它就是飞机爆炸的源头。就你瞎嚷嚷着飞机爆炸，我看呀，你最可疑。飞机十点就要爆炸了，我们还有十分钟，快来不及了。你们都不要危言耸听了！不管了，拿来吧你！啊！我操！我的天！这么勉强！啊！你跟老刘玩这一套！你啊你这个女人蛮不讲理呀、啊！这位女士，请您息怒。你息怒个屁呀、啊、你！你这个空姐一点作为都没有，整天搔首弄姿的，你勾引男人啊！这位女士，请你注意自己的言行。还注意点！刚才那个男人盗我东西，你干什么去了？啊！你是不是看着那男人长得帅，你腿合不拢嘴？你倒不了了你！你盯着我干什么？有种你打我呀！啊，不止，我还是第一次听到这么奇怪的要求。你个破空姐，竟然敢打我！叫你们机长过来，我要投诉。机长现在正忙着，更何况你刚才言语羞辱我同事，难道我们就不能反击吗
你们不讲武德，对付你这种人根本就不需要讲武德。他他他他们到了我家就极易的香料。你不是说那是骨灰吗？有什么证据证明它是香料？你你们你！好了，拆除了爆炸源，这次飞机终于不会爆炸了。那我们落地之后就可以领证结婚了。嗯。我们还是没能阻止爆炸。难道香料被冲走了，也会发生化学反应引起爆炸？不可能啊！香料遇到水就会挥发失效的。那就说明香料不是真正的爆炸源。炸弹还有炸弹犯，一定还藏在他们其中。我们只剩下五次机会了，一定要谨慎行事。走。就算香料不稳定，那也应该不至于成为真正的爆炸源头。时间有限。先不管他吧。这个通缉犯不会藏了炸弹吧？不管怎么样，都得排查。看你大爷看！孙宇，发生什么了？你看看他脚旁边。你个娘们也跟着看什么呢？你包里装的什么？你想看啊？看看。好啊。这么顺利，关你屁事儿！你，哼，关你屁事儿！哼，你越是这样越可疑。这哪有女人说话的份？我们只是想看一眼，确认一下。实不相瞒，我们在排查爆炸物。爆炸物？是他妈扯淡了！你们俩再不管。老子就真的易燃易爆炸了啊！你就给我们看看包里装的到底是什么吗？你这小丫头语气挺硬。你虽然是个通，你虽然是个硬汉，但你也不能动我女人。你们这对狗男女，就死鸭子嘴硬。发生什么事了？空姐，我们怀疑这个男人私藏爆炸物。你放屁的，找死啊！这位先生，请问您的名字是？金上那边有名字吗？王大强。王大强，名字确实没错。那那必须的。哎，等等，你看他购票时登记的照片，和他本人长相好像有出入，确实不太一样。那都是多年前拍的照片了，不是跟现在有点出入，很正常啊。那没什么事的话，请各位回到座位上去。等一下，等一下。我怎么感觉你长得这么眼熟啊？总觉得在哪儿见过。呃、啊，我大众脸。呃，您觉得眼熟这不奇怪吧？不能暴露他是通缉犯。现在抓炸弹要紧。啊，对，他确实是大众脸，眼熟很正常。这废物终于说句人话。我又不是什么明星，你们哪儿见过我呀？我想起来了，早上新闻播到过，江城逃了一个人犯，照片上就是他。啊啊啊物质，你确定吗？确定，千真万确，照片上就是他。发生什么事了？机长，这位乘客有可能是通缉犯，而且他可能是携带炸弹的炸弹犯。他妈的！你们一会儿说老子是炸弹犯，一会儿说我是通缉犯，口说无凭，拿证据来啊！大家稍安勿躁，我现在回驾驶室用无线电联系塔台核实，是不是通缉犯，立刻就会知道的。哎，你们逼我现身的。不就想看我包里装什么东西是吧？行啊，我就让你们瞧瞧啊！结局，结局，小乘客，你过来来！老子本来只想安安静静的坐到青州，幸好我聪明，想办法绕过了安检，把武器带了上。是你们这群人逼我现身的，要怪。就怪这几个人，都都都是你们这群瘟神，连累整架飞机。都他妈别动，老子的刀可不长眼，不想见红就老实点。现在所有人用安全带把你旁边的人手给我捆上，快点儿！飞机实在已经爆炸，时间已经不多了，得赶紧把爆炸源找出来。对你接机也没用。
，否则大家都没命活着下飞机。看是我先被炸死，还是你先被我捅死、啊，还不快滚回去！啊！好，要是让我发现敢耍花招，我就先拿你俩开刀。嗯、啊。现在该怎么办？还有五分钟，飞机就要爆炸了。可这一次我们还是来不及了。夏林，别怕，下次，下次我们一定能成功的。嗯。十点了，飞机还没爆炸。我们得救了，夏林，我们得救了。拿过来，拿过来。快点，拿过来！快点！大家都把之前的东西交出来了，你说你没有？我真真没钱。脖子里是什么？是什么？这这这是我我我老伴的骨灰。骨灰？好晦气！我说今儿怎么一上飞机就不顺？既然你没钱，那我就送去见他。放心、啊，等等，别杀他，他有钱。你怎么知道？他盒子里面装的是价值上亿的罕见香料，他是香料托托克。就你这个女人多嘴！那看来他说的是真的。把盒子给我，给他吧。胡明有钱，就是。快拿过来！<笑>老子这次发大财了！哎，一五九，你们已经失去联系十五分钟，请与塔台联系，请与塔台联系。这怎么回事？啊？航空条例规定了，每隔五分钟要与塔台保持联系。咱们这架飞机已经失联十五分钟，他们肯定会怀疑的。不早点说！我现在就去回复，就说工讯出现了故障。好，嗯、快去！要是敢让他们知道飞机发生了劫持，你们一个都活不了。去！等等，怎么了？我还是放心不下你，我和你一块儿进去，行吧？都听着，我会在驾驶舱的监控器里边盯着你们的一举一动，谁敢做小动作，老子一刀扎穿了你！虽然飞机被劫机了，但好在我们不用在爆炸中死去了。嗯，接下来我们只需要静静待着，别轻举妄动。嗯，他应该只谋财不谋命，活着要紧。哎，你干嘛呢？劝紧急按钮啊！通知塔台。不是你疯了吧？你这样会连累我们没命的，我还不想死呢啊！那你去帮我望风啊！哎，等等，我帮你望风可以，我请你喝杯红酒。什么？你喝了我桌上这杯红酒，给自己壮壮胆，要不然你这去了我也不放心嘛。怎么回事？什么情况呢？大哥，刚才这个空姐啊，想去按那个紧急按钮，被我弄晕了，没按成。干得漂亮！<笑>你个叛徒，你为什么要这样做呀？为什么？因为我是他同伙。因为我是他同伙。啊。啊竟然有两个劫机的人，妈，还好老子留了一手，想去告密，先宰了你，杀鸡儆猴。大哥，你看这个空姐这么漂亮，杀了不可惜了吗？要不你把她给弟弟，弟弟带到厕所里去，爽一爽。小子，这都什么时候了，你还管不住自己的下半身？你们现在想告密也没用，我已经命令机长改变航线，这个飞机将飞到一个与世隔绝的无人小岛上，在那里叫天天不应，叫地地不灵。所以，去死了这个亲吧！都他妈闭嘴，找死吗？如果真飞去了那儿，你就相当于被囚禁了一辈子。就算没有被炸死，可是
，在那个地方待一辈子，那简直生不如死啊！小林，你相信我吗？我相信你。好，那我就将会付出行动，阻止他们前进。可是这样做太危险了。为了你，多危险我都愿意。你俩在这嘀咕什么呢？把我的话当耳旁风是吗？管不住嘴，我现在就弄死！我们说什么话，关你屁事啊！哎，你个小丫头片子，挺野呀、啊！你是不是到现在还没搞清楚状况？我看搞不清楚状况的人是你吧？天网恢恢，你觉得你能逃得掉吗？我好怕呀！现在整个飞机上的人都是我的人质，包括你。哼，他妈笑什么？这架飞机上的人都不知道被炸死过多少回了。要不是我们两个极力挽救，你觉得你还能站在这跟我们说话吗？你脑子烧坏了吧？我只知道，要不是你，我就不会爆了。越说越气，先拿你开刀。等等，我是夏氏集团的千金，我有钱。你夏氏集团千金，老子排玉皇大帝呢！你要是不相信的话，可以去看看我的包。啊，对，我倒要看看你是什么身份，敢如此猖狂！哎，得赶在他发现之前赶紧解开。就这些东西哪能证明你的身份？哈。我说这些你又相信了，真是个大笨蛋！你他妈敢耍老子，我今天就让你死在这儿！时间刚刚好。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、声东击西啊！啊啊啊就这现在！啊你你要干嘛？老娘辛辛苦苦偷的香料，就这么被你抢，你说我要干嘛？你别乱来，我在这劫机了。劫机？劫你老娘我的锤子！你别乱动，老乡，我让你偷，我让你偷，我让你偷，我让你偷，我让你偷。该死，王大强，当老子好事。王大强，外边什么情况啊？我让你偷啊！我我偷。王大强。王大强，妈的，等老子出去，妈的，砍死你们！怎么回事？怎么没动静了？不知道啊。劫机犯您之福，大家放心。好的，好的，好的，好的，好的，真的太好了。小远，我们终于克服难关了。怎么湿湿的？小雨怎么了？小远，快来人啊！这是怎么了？秋雨刚才制服王大强的时候被刀刺中了，小姐你别着急，我这就去拿医药箱。快！秋雨你坚持住，秋雨，马上就好了。秋雨，血还是止不住，啊，怎么办呀？让我这个医科圣手来看看。大夫您快点！大夫，你快看看怎么样了？动脉出血导致休克，你飞机上的医疗条件根本没办法救活，进来吧。怎么会这样？可是他是为了救大家才受伤的。受伤死了，我心甘情愿。不，我们说过的，要一起同甘共苦啊！秀云，你坚持住啊！马上让机长把飞机停在附近的停机场，带他去医院，快！可是机场现在正在修正飞机路线，根本没办法去医院啊！我不管，你告诉机场，就算倾尽我嘉实集团所有资产，我也敢走活。他已经走了。秋秋雨，秋雨，你忘了吗？你忘记我们的约定了吗？怎么会这样？秋雨，你醒醒，秋雨，秋雨。嗯，他奶奶的，发生了什么？谁把老子给绑了？小雨，都是他，都是他害了你！你们这群杀千刀的废物
，妈三千了你们！李志远呢？李志远，来把他们都给我宰了！这这丫头想要干什么？你要干嘛？妈，他今天就要杀了你，为秀玉报仇！啊啊还好发生了爆炸，进入了循环，不然你死了，我可怎么办呀？飞机还是引爆了。对，我也没想到飞机还是会爆炸。可是刚刚明明到了十点，飞机没有引爆啊。是，刚才飞机爆炸的时间往后延了一小时。难道是因为中途发生了其他事情，导致炸弹犯不得不推迟引爆时间？是蒋劲。哎、我知道了。刚刚王大强劫机的时候，所有的乘客都被捆住了双手，所以炸弹犯没办法亲自引爆。对，我们制服了他跟李志远之后，其他乘客才可以自由活动。那也就是说，炸弹犯排除了王大强，也不是李志远，而是另有其人。可是他们两个还是这飞机上的不稳定因素啊！只要不招惹他们，他们就不会被迫露出身份。等我们解决了炸弹危机之后，再举报他们。嗯、啊！你对不起，先生。瞎呀！怎么看路的？我的裤子跟包都弄湿了，实在抱歉，先生。抱歉有屁用？你就说怎么解决。那个，要不您先擦一下。你给我弄湿了，让我自己擦？那那那您的意思是？你给我擦干净。这儿，我擦干净了。先生，你用点力。发生什么事了？我刚刚不小心把这位先生的裤子和背包弄湿了，他非要让我帮他擦吗？这位先生，请您先把背包给我，我拿到后面去擦干，以免渗水。背包，背包不用擦。先生，请问背包里有什么贵重物品吗？还请您尽快拿出来，以免弄湿。你俩听不懂人话是吧？我说了，背包不用擦。对不起啊，先生，我们可以补偿您的里程积分，用于下次的飞行。请问您的姓名是？我名字。我不要积分，先生，请您把背包给我，我们要做安全检查。啊、哦，空姐，茶水间那里漏水了，你快去看看。我们稍后就会去看。先生，请把背包拿给我。前面有人晕倒了，我们快去看看。好。这位先生，请问您有没有看到这里有人晕倒啊？有啊，在哪儿啊？你说你们两个空姐长得这么好看，哎呀，我都要晕倒了。哎，不如赏脸喝一杯。喂，嗨，谁要喝你的破酒啊？哎，小姐，您为什么要骗我们说有人晕倒？我刚才快速检查了一下，没有发现爆炸可疑物。爆炸可疑物，你们在说什么？实不相瞒吧，我们已经经历很多次了。飞机每次到十点整就会发生爆炸。小姐，请您不要开这样的玩笑。虽然我们不知道爆炸物是什么，但是我们可以证明其他的。刚才你弄湿的那个男人，他叫王大强，是一个通缉犯。他的包里藏了一把刀，在上一次的循环里，他和他的同伙李志远一起接机了。不信的话，你们可以联系塔台去核实一下。好。刚刚跟丁密核实过了，通缉犯的样貌跟那两名乘客完全一致。你们怎么会知道？我已经说过了，同样的场景我们已经经历很多遍了。现在最急的不是那两个通缉犯，而是十点飞机就会爆炸。对，可是飞机的安全检查并没有问题，是不可能爆炸的。是有乘客把炸弹带到了飞机上。你们找到炸弹了？没有，我们排查了好几个人和他们的东西，都没有找到炸弹。单凭我们俩，时间根本不够用啊！那我们帮你们一起找。方圆，再不走来不及了。好，我先过去了。小弟，你有没有听到什么声音在滴滴滴的响啊？没有啊，我先找找。好。
爆炸犯竟然是他！秋雨，我还是没能找到炸弹，我们只剩下两次机会了。秋雨，你怎么了？小李，我找到炸弹了。真的？那我们赶紧告诉空姐他们，让他们帮我们一起解决。不能告诉他们。为什么呀？只有他们会相信我们所说的。因为炸弹犯就是他们两个其中之一。这怎么可能啊！你是说他们两个里面有炸弹犯？可是你是不是弄错了？小林，你听我说，炸弹就藏在后排的茶室间里面，除了空姐，根本就没有人会去弄。而且我在上一次的巡防里面被一个人偷袭给打晕了。我当时一直在找炸弹，也没有注意到是谁过去。小林，没关系，现在你只需要帮我放风。我去仔细检查一下，看看炸弹有没有停止的可能。好，小雨，一定要小心。他泼的就得他来擦，给我擦裤子啊！先生，您别。我是的，你自己给我擦。先生，请你住手。这位空姐，王大强在骚扰你的同事，你不管管吗？我去茶水间拿他的东西，请你让一下，请你让一下。到底是什么东西这么重要，是让你连同事的安危都不管？你给我把话说清楚。这两个女人怎么闹起来了？不会因为男人吧？是你逼我的。方云，你怎么了？你怎么能打乘客呢？方云，方云把 VO 给我，本来是你，亏我还一直觉得你是一个人美心善的空姐。你把小李怎么了？不想像他一样乖乖听话，把 VO 给我。有本事你就自己过来抢。看来你是低估我的实力了。现在你不能偷袭我了，放马过了吧。你别轻举妄动！你根本就不知道发生了什么。我知道，我知道啊！飞机实在就会爆炸了，我已经循环九次了。爆炸？你开什么玩笑？快快快快！我必须要完成任务。任务？是说？是空姐方云，炸弹犯是他。我知道，而且有红蓝两个眼睛，剪掉红色的，炸弹就会爆炸。看来要真正的解除爆炸，只有剪掉蓝色的那条线了。拿干净，用点，用点劲儿。先生，你放手。先生，请你放手。哎，一王双后，更刺激，一块来。请放手。叫，叫的越大声，更越兴奋。好。现在是个好时机。这一次
，我一定要组织飞机爆炸。你站住！你这臭娘们，先管好自己的事儿再说吧，用力！你个贱人，你敢打我？你知道老子是谁吗？你真……你在干什么？别动那个东西！好人阻止你炸掉这架飞机！你在说什么？哼，都这个时候了，你还装傻呢？你个炸弹犯！炸弹犯！我虽然不知道你要干什么。但是等飞机安全着陆了，你慢慢跟警察交代去。怎么还会进入循环啊？刚才是没有剪掉炸弹引线吗？我明明已经剪掉了蓝色的引线，可还是会爆炸。可是，为什么会这样啊？难道说，无论剪掉哪一条炸弹引线，炸弹都会爆炸？我们只剩最后一次重生的机会了。如果这一次还爆炸死掉的话，我们永远不能重生了。修宇，还有一个办法。什么办法？今天你们俩说什么都不管用，必须给我一起擦裤裆。来吧，这位先生。如果你再不松手的话，我就要叫机长联系地面报警了。我的气，算我倒霉，滚吧你俩！他的背包里有可疑物品。哎，小雨，你干什么呀？不是说了吗？被发现的话，飞机就会被劫机的。如果我推测的没错的话，只能这样做了。哪个王八蛋在乱说话？给我站出来！先生，您背包里面装的是什么？请给我们检查一下。关你屁事儿，还不滚是吧？小心我抽你！穆直，你去告诉机长。好。来、哎，等等等等，不就想看我包里装什么东西吗？我给你们看不就得了？何必那么劳师动众呢？姐、哎、姐。啊啊啊啊这次飞机也没有爆炸，难道？没错，炸弹的引爆条件是方圆去剪掉其中的任何一根引线，我们中间都被误导了。只要飞机被劫机的话，他就没有办法行动了。刚才不挺狂吗？现在怎么不说啊？先生，你你有话好好说。哪有你破话的份儿？所有人都听着，用你们的安全带把旁边的人手给我捆上，我会一个个检查，谁敢耍花样，我就先杀了谁。快点，走！先生，您别冲动，先生，把他给绑上。哎，好了，大哥，你带我去机长室。你差点忘了，如果飞机被劫机的话，他就会威胁机长，把飞机开去无人岛。放心，我一定不会让他得逞的。你把这杯红酒喝了，给自己壮壮胆，要不然你这去了，我也不放心呐。这次我可有福了。我们要先解决王大强这边。可是上一次你跟他硬碰硬，结果是你中刀身亡了。如果这一次你又被刀捅的话，你就真的死了。所以这一次一定不能出错。不，我不能让你拿命来冒险。小莲，我说过，我一定会保护你的。如果你要拿命来保护我的话，那么我愿意被流放去无人岛上。小莲，我答应你，这一次。无论是王大强劫机，还是方云引爆炸弹
，我都会成功阻止他。你俩这对狗男女在嘀咕什么呢？<笑>真是太对不起了！他妈的，在卫生间还能搞出这么大动静！小子，别搞那么猛！我跟你说话呢。这臭娘们在里边爆粗，你怎么了？我也不知道，他他自己倒下的。你放屁！再胡说，我捅死你！现在只有王大强能够压制方文了，这样方云他就不会去引爆炸弹了。方云，你没事吧？谢谢你，木之。各位乘客，劫机犯现在已经被我们制服了，请大家放心。哦，再帮我解链。现在只有我们能够阻止他了，而且不能出现任何差错。他、嗯、娘的，老子今天非杀了你不可！废话，老英雄就没事。老子今天有双杀！莫、啊、冲，是不是陈哥？谢谢你救了我。你还有什么事吗？你还要去后面引爆炸弹是吗？炸弹？我听不懂你在说什么，请你松手，我还有事要忙。你为什么要这样做？你们在说什么？我真的不知道。到这个时候了，你还有必要装傻吗？你非得把全飞机的乘客都炸死，你才开心是吗？你们放开我！我只，我只，快来帮我！你们先放开他，有什么话好好说。他要让整架飞机上的人都一起陪葬，你还护着他？什么？方云是不会做这种事的，对吧？方云。方云，你别乱来！小云，这样一来，我的任务就完成了。等等，你刚才说的任务是什么意思啊？一个人绑架了我爸妈，威胁我，把那个背包带上飞机，十点钟之前剪掉其中一根线。现在已经晚了，可是。你剪掉这根引线之后，炸弹就会爆炸。爆炸？你们怎么知道？我们已经循环了十一次了，每次都没能从爆炸中生还。这个炸弹会炸死我们所有无辜的人。对，我们所做的一切就是为了阻止飞机爆炸呀。就算知道它是炸弹，我也要剪，否则他们怎么活？你是个空姐，你也得对你的乘客负责吧？方云，我认识的你是不会保护乘客性命的。可是我父母怎么办？现在住手，一切还来得及。我们可以帮你想办法救出你的父母。对，只要活着就有希望。哎哎，小心！这引线一旦被剪掉的话，我们就全都完完了。你可以告诉我们，挟持你父母的是什么人？兴许我们能帮上忙呢。告诉你们也没有用，他是青州江氏集团的总裁江少奇。是他。江少邪在青州一手遮天，横行霸道，没有人可以忤逆他。方云，我可以帮你，我凭什么信你？你个老不死的东西！以后跟我说话要跪着，记住。少贤，我可是你岳父，你怎么能这么对我？快
上的名字也是你能指挥的，江总。今天可是你跟我女儿的联姻之日，你不能这样对我呀！也对呀、啊，你已经把股份全部转让给你女儿了。如果她要是没了，你下世的是不是就是我？我，你你你你你什么意思？江总，接到通知，夏小姐的飞机发生了爆炸，无人生还。你你说什么？我女儿？住的空难，真是庆功作美呀、啊！老东西，现在下世是我的了，江少邪，这一切，这一切都是你安排的。要是他不死，我怎么能吞下下世呢？之前跟我说联姻的条件，让我把女儿嫁给你，你害死他，就是为了继承股份。算你个老东西还不算太蠢，绿儿，我对不起你，当初要不是我逼你嫁人，你也不会坐这趟飞机，你死的好惨啊！别他妈聒噪，把这老东西给我丢出去！是，江少杰，你不得好死！方云以死立功。他那对穷鬼父母放了之后，打点安家费，打发啊！知道，知道，江总。恭喜啊，江总！现在把夏氏的股份全部兼并在江城，真是无人能敌了呀！咱们以后跟着江总混，肯定荣华富贵。是呀、啊，是呀、啊。你个死心眼工，知道什么地方吗？还不滚出去！范斌，我不是已经被炸死了吗？我这不是活得好好的吗？不是说飞机爆炸，无人生还吗？啊！我确实接到了航空公司的电话，他确实说飞机爆炸了，老板。夏丽啊，是你放出的假消息。你难道就不想活着见到你的父母吗？只要活着，就有一线生机啊！我们都可以帮你的，相信我们。求求你们，救救我父母！我们要是不假死的话，你又怎么会放过方云的父母？你他妈敢信我？你快现在就找人灭了他！手机，怎么没信号啊？啊！笨蛋！因为我们已经开启了信号屏蔽器啊！你他妈干坏我好事儿，我抽死你！你他妈谁呀、啊？张总，你没事吧？还闹着干什么？往死里打！啊！啊！啊！你们谁也别想动我老一根手指！狗男女，你们给我等着！我现在就通知青州各大家族，对你们下士进行全面封杀。我得不到的股份，我也要毁掉。你这口气倒还真是不小啊！你他妈算老几啊？对我老公嘴巴放干净点。我算老几？看看这个你就知道了。哎，你你拿炸弹干什么？好啊，原来你知道这是炸弹啊！你你你，你住手！你你你住手！怎么，江少爷有怕的时候了？你们，你们到底想干什么？啊！我知道江氏集团一直不择手段，吞并青州其他集团。我要你把所有的股份全都吐出来，把这份合同给我签了。你们扯淡！那可是老子凭本事得的，我凭什么还呀、啊？啊！这还没有搞清楚现在的处境啊！还敢讨价还价！我就不信了，这炸弹一爆炸，你们也活不了，你就不怕死吗？我们已经死过很多次了，再死一次又何妨啊？你你你什么意思啊？你疯了吧
，我属实伤，你如果不签的话，那我就引爆炸弹，大家同归于尽。十、九、八，张总，我们还不想死啊？你就签了吧，签了吧。闭嘴！赌就赌，你以为老子是下蛋？我今天就全盘豁出。要不是你姐啊？七、六、五。哎，说我们出去啊！别用他们再用人，炸死炸死蒋二爷就行，跟我们没有关系。开门啊！啊，开门啊！江少，留给你的时间可不多了。四、三、二，哎哎，我我去，我我去问林长了吗？拿过来！一、零、啊。为什么没有报？这是假的！哎呀，这堂堂的江总怎么还尿裤子了啊？<笑>都别笑，都别笑！江少邪，这就是你作恶多端、自食其果的下场。原来江少不过是只纸老虎罢了。老公，我们走吧。走所有危机终于都解除了，江少邪的所有罪证都已经提交上去了，飞机上的几个罪犯呢，也都被有关部门给抓走了，就是不知道方云会怎么处罚，毕竟他也是被江少邪给强迫的。我呀、啊，给他找了最好的律师，希望他出来之后能够好好生活。这,这一天仿佛过了一年一样漫长。毕竟我们经历了十一次的循环呢，也同生共死了十一次。这下，没有谁比我们更情比金坚了。夏凉，人生岂不值？修云，有你在，我什么都不怕。不怕为何秋雨，从今天起，你就是夏氏集团董事长了。不管什么身份，我都会永远爱着你。你说我们接下来该去哪度蜜月啊？咱们还是先办正事吧。周末的通州南票中意，也真那我个他。不是不，干不着。欢迎乘车。哎。哎，好巧啊！你们这是要去哪儿啊？哦。我们打算去澳国度蜜月，这次不敢坐飞机了，所以选择高铁出行。哎，对了，你呢？怎么不做空姐了？这不是经过上次那件事情之后呀，就想换个职业放松一下。哎，我帮你们放箱子吧。哎，不用，我们自己来就行了。那好，有什么需要啊，你们就随时找我。祝你们旅途愉快，谢谢。走吧。老公，哎呀，老爸，嗯，夏氏集团的上市计划表我已经做好了，这次估计能获得好几个亿的融资呢。不是说了吗？出来度蜜月就不谈工作的事情。对不起，老婆，我忘了，嗯，忘了，忘了，睡就睡吧。嗯，好。